Pasintabi po sa maselang balitang ito, patay ang dalawang bata sa Bulacan at Bukidnon. Ang sospek sa parehong krimen, sarili nilang mga tiyuhin. Balitang hati ni Darlene Kai. Yan ang kalunos-lunos na sitwasyong gumising sa mga residente ng barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog at wala ng saklot ang bangkay ng liman taong gulang na si Ashley Nicole Selva. Ang suspect, walang iba kundi ang kanyang tiyuhing si Marvin Mengulio, 23 taong gulang. Kwento ng pamilya ng bata, pagkagising nila, hindi na nila mahigilap si Ashley. Hinahanap nila kung saan-saan ang biktima hanggang sa mapadpad sila sa ilog. Naghinala ang tiyahin ng biktima nang ituro mismo ng suspect ang suot ni Ashley. Pumunta po kami sa may ilog, agad po niya nakita yung pajama. At tinanong niya po sa akin kung kay Ashley daw po yung... Pajamang yun, nanghinala na po kami. Alam niya kung saan po hahanapin po yung bata, pati po yung pajama na ginamit. Eh, alam niya po kung nasaan. Nang dalhin sa presinto si Mengulio, napaamin siya sa ginawang krimen. Kwento niya, kakabatak lang niya ng solvent nang dalhin niya sa tabing ilog ang natutulog doong si Ashley. Doon na niya pinagsamantalahan ng biktima. Nang magising ang bata, itinulak niya raw ito sa ilog hanggang sa tuluyang malunod. Ang pangahalay niyang yan kay Ashley, hindi raw unang beses na nangyari. Nagkaroon na po ng record itong suspect natin na minumulis niya po itong, minumulis niya po itong nasa rin ba. At uh, naulit niya po ngayon na ang nangyari ay napatay niya po. Pero hindi na po nireklamo sa polisa. Nagsisisi man si Mengulio, huli na. Anong gusto mo sabihin sa nanay ng bata? No, magsasawari mo. Ba't mo naisipang gawin niya? Ha? Mahaharap siya sa reklamong rape with homicide. Isa pang insidente ng panggagahasa na sangkot ang limang taong gulang na babae at kanyang tihuin ang suspect ang naganap sa Valencia, Bukid noon. Dahil sa bangayan ng mga magulang ng biktima, nakitulog muna siya sa bahay ng tihuin at doon na naganap ang panghahalay. Pagkatapos, isinugod sa ospital ang biktima na namatay rin kalaunan. Nakatakas ang suspect pero nahuli rin. Wala pa siyang pahayag. Darlene Kai, GMA News.